An meinem neunten Geburtstag wurde ich ein Monster. Bloß wusste ich es da noch nicht. Ich heiße Frank Stein und als es passierte, feierte ich gerade in unserem Garten. Meine Familie wohnte in einem langweiligen kleinen Haus in einer langweiligen kleinen Stadt namens Uret. Ich hatte nie irgendwelche richtigen Geheimnisse. Das lag vielleicht daran, dass ich keine Freunde hatte, mit denen ich geheime Sachen machen konnte. Ich versuchte mich damit zu trösten, dass es ja Bücher gab. Sie waren fast wie Freunde. Vielleicht sogar besser. Im wirklichen Leben geschahen niemals so spannende Dinge wie in Büchern. Zumindest glaubte ich das bis zu meinem neunten Geburtstag. Meine Mama Marie hatte eine riesige und ziemlich hässliche Blechtorte gebacken und Ballons in den Bäumen aufgehängt. Mein Papa Chelle hatte Spiele vorbereitet, die er selbst als Kind mochte. Sackhüpfen zum Beispiel. »Das wird ein Spaß, Frank«, sagte er immer wieder. »Meinst du nicht auch?« Ich stimmte ihm zu, damit er nicht traurig wurde. Dabei erinnerten die Spiele viel zu sehr an Sport und konnten mir deshalb gar nicht gefallen. Papa vergisst gern, dass nicht alle wie er und Oliver sind und Sport für das Tollste und Wichtigste überhaupt halten. Oliver ist mein kleiner Bruder und der nervigste Mensch überhaupt. Wie sich herausstellte, brauchte ich diese Spiele dann aber doch nicht zu spielen. Fast niemand kam zu meiner Geburtstagsfeier. Nur Mama und Papa und Oliver. Und Alice, die ältere Dame, die im Haus nebenan wohnte, und ihr Hund Uffe. Aber keiner aus meiner Klasse, obwohl Mama Einladungen an alle geschickt hatte. Die Säcke blieben auf dem Rasen liegen, leer und unbenutzt. Am anstrengendsten fand ich, dass Mama und Papa so ein Mitleid mit mir hatten und sich viel zu doll Mühe gaben, es zu verbergen. Mama sagte die ganze Zeit, »Alle wären bestimmt gern gekommen, aber es ist ja so schwierig im Sommer, wenn die Leute verreist sind.« Bla, bla, bla. Als ob ich das geglaubt hätte. Und Oliver grinste und verdrehte die Augen, denn er verstand natürlich auch, was los war. Alice saß schweigend auf ihrem Stuhl und lächelte mich an, als wüsste sie genau, wie es mir ging. Das tat sie oft. Ihr Hund Uffe war fröhlich wie immer. Alice sagte oft, Uffe sei der schlechteste Wachhund der Welt, und da hatte sie sicher recht. Uffe mochte nämlich jeden. Er rannte auf alle zu und warf sich vor ihnen auf den Rücken, um am Bauch gekrault zu werden. Ich wusste nicht, welche Rasse Uffe war. Jedenfalls war er unheimlich flauschig. Er hatte so dickes Fell, dass man die Finger ewig tief in die weichen Zotteln graben konnte. Es heißt, alle Hunde stammen vom Wolf ab, aber wenn man Uffe ansah, fiel es sehr schwer, das zu glauben.